ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ లో ఏం చేస్తున్నామంటే డాటా బేస్ నుంచి టెంప్లైట్స్ కి డాటా అనేది ఏ విధంగా డిస్ప్లే చేయాలి అంటే డాటా అనేది టెంప్లైట్స్ తో డాటా అనేది ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి తర్వాత డాటా అనేది మళ్ళీ టెంప్లైట్స్ కి రిట్రీవ్ కావాలి అంటే మళ్ళీ టెంప్లైట్స్ లో ఎండి యూజర్ కనబడాలి అనుకున్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ లో చూస్తాం అంటే డాటా బేస్ నుంచి రిట్రీవ్ కావాలి డాటా బేస్ లో స్టోర్ కావాలి అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఈ రోజు చూద్దాం ఓకే దీనికోసం మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దామంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేద్దాం మీకు లైక్ వచ్చేసి ఏం చేద్దామంటే ఒక స్టూడెంట్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనకు ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలంటే డిజాంగో హైఫన్ అడ్మిన్ స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇస్తాను దెన్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ ప్రాజెక్ట్ అన్నాను స్టూడెంట్ ప్రాజెక్ట్ అన్నాను ఓకే దీనిలో ఆ ప్రాజెక్ట్ లకు ఎంటర్ అవుదాం దీనిలోకి వచ్చేసి ఏంటి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను మేనేజ్ డాట్ పివై స్టార్ట్ యాప్ యాప్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్ అని తీసుకున్నాను ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు వీటిని వీటిలో మనకేంటి ఇవి మెషన్ చేసుకోవాలి ఏంటి మనకు సెట్టింగ్స్ డాట్ పివై అనే ఫైల్ లోపల మనం సెట్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాం దీనికంటే ముందుగా ఇంకొకటి ఏంటంటే టెంప్లైట్స్ అనే ఫోల్డర్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను టెంప్లైట్స్ అండర్ ద టెంప్లైట్స్ టెస్ట్ యాప్ అనేది కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇలా ప్రిపేర్ చేశాను ఇవన్నీ ఇక్కడ మెషన్ చేసుకోవాలి సెట్టింగ్స్ డాట్ పివై అనే ఫైల్ లోపల మెషన్ చేస్తాను ప్రాజెక్ట్ నేమ్ స్టూడెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ లోపల సెట్టింగ్స్ డాట్ పివై అనే ఫైల్ లోపల చేంజ్ చేద్దాం దీనిలో ఏం చేద్దామంటే లైక్ ఏ టెంప్లేట్ డిఐఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఓఎస్ డాట్ పాత్ ఆడియస్ టైప్ సార్ అది కూడా వచ్చే మైగ్రేషన్స్ ఏది ఇప్పుడు కొత్తది ఎందుకు సార్ అది ఆల్్రెడీ ఉన్న అంటే ఎస్ టైప్ అది ఆహా అంటే మీకు క్లారిటీ రావడం కోసం నేను చేయడం అనేది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఒక పాత యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ రాయడమే కదా ఇప్పుడు మనం ఏంటిది ఇంతకుముందు చేసింది ప్రాజెక్ట్ వేరే దేని గురించి చేసాం జస్ట్ ఒక స్టూడెంట్ నేమ్ మార్క్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాం ఒకటే సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాం ఓకే బేస్ డిఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెంప్లేట్స్ అని ఇస్తాను దెన్ ఇక్కడ టెంప్లేట్ యాప్ నేమ్ మేషన్ చేస్తాను టెస్ట్ యాప్ అని ఇచ్చేస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ టెంప్లేట్ డిఆర్ అని ఇస్తాను టెంప్లేట్ డిఆర్ అని ఇస్తాను ఓకే ఇక్కడ వరకు ఏది సెట్టింగ్స్ డాట్ పివ్ అనే ఫైల్ లోపల అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఏంటి డాటా బేస్ అనేది డిజైన్ చేయడం కోసం ఏది యూజ్ చేస్తాం ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి మోడల్స్ మోడల్స్ లోపల ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు మోడల్స్ లోపల నేను రాస్తున్నాను ఓకే దాన్ని ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే క్లాస్ ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను ఈ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ అని తీసుకున్నాను ఓకే దీనిలో ఏం చేద్దాం మోడల్స్ డాట్ మోడల్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను దీనిలో వచ్చేసి మనకు ఏమేం ఫీల్డ్స్ కావాలో మెషన్ చేసుకోండి నాకు లైక్ వచ్చేసి ఏం కావాలంటే రూల్ నెంబర్ అనేది కావాలి ఆర్ఎల్ దెన్ ఇక్కడ మోడల్స్ డాట్ మోడల్స్ డాట్ ఏం చేద్దాం ఇంటీజర్ ఫీల్డ్ కదా ఇంటీజర్ ఫీల్డ్ అని ఇచ్చేస్తాను ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ఎస్ నేమ్ అన్నాం మోడల్స్ డాట్ క్యార్ ఫీల్డ్ అన్న మ్యాక్స్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ అని ఇస్తాను ఎందుకంటే క్యారెక్టర్కి సైజ్ అనేది మెషన్ చేసుకోవాలనుకున్నాం కదా తర్వాత సబ్జెక్ట్ వన్ అనుకున్నాం ఈక్వల్స్ టు మోడల్స్ డాట్ ఇంటీజర్ ఫీల్డ్ కదా ఇంటీజర్ ఫీల్డ్ అని ఇస్తున్నాను తర్వాత సబ్జెక్ట్ టూ మోడల్స్ డాట్ ఇంటీజర్ ఫీల్డ్ అన్నాను తర్వాత సబ్జెక్ట్ త్రీ మోడల్స్ డాట్ ఇంటీజర్ ఫీల్డ్ అన్నాను ఓకే ఇవి మాత్రమే ఇచ్చేస్తున్నాను ఇంకా టోటల్ యావరేజ్ చేయడం ఇవన్నీ తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు నాకు ఇలా ఇచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం కావాలనుకున్నానంటే 
ఇప్పుడు నాకు ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయినాయి ఏది డాటాబేస్ లోపటి ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయినాయి ఓకే దీనిలోకి వచ్చేసి మనకు వీటిని ఏం చేయాలి దీన్ని మోడల్ లెక్క సేవ్ చేసేస్తాను మోడల్ లెక్క సేవ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మైగ్రేట్ చేయాలి స్టార్ట్ మోడల్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి మైగ్రేట్ చేయాలి ఓకే మైగ్రేట్ ఎస్ ఇక నాకు దీనిలోకి వచ్చేస్తాను పీవై మేనేజ్ దాట్ పీవై మేక్ మైగ్రేషన్ మైగ్రేషన్ మేక్ మైగ్రేషన్స్ అన్నారు ఓకే ఒక మోడల్ నాకు ప్రిపేర్ అయింది తర్వాత మైగ్రేట్ చేస్తున్నాను పీవై మేనేజ్ డాట్ పీవై తర్వాత నెక్స్ట్ మైగ్రేట్ అన్నాను మైగ్రేట్ అన్నాను ఓకే మైగ్రేషన్ అంతా జరుగుతుంది ఓకే మైగ్రేషన్ జరిగింది కానీ నాకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అడ్మిన్ పేజ్లో కనబడాలి ఇప్పుడు నాకు ఏంటి డైరెక్ట్ నేను అయితే దీన్ని ఎస్కేఎల్ అయిట్ డాటాబేస్ అనే డైరెక్ట్ చూడలేదు కదా నాకు అడ్మిన్ పేజ్లో కూడా కనబడాలనుకుంటే మనం ఎక్కడ రాస్తాం అడ్మిన్ డాట్ పీవై అనే ఫైల్ లోపల రాయాలి మనకు అడ్మిన్ డాట్ పీవై లోపల ఏ విధంగా ఏమేమి ఫీల్స్ కనబడాలి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ రీసెర్చ్ చేస్తేనే ఇక్కడ కనబడుతుంది దాని ఇక్కడ ఫ్రమ్ యాప్ నేమ్ వచ్చేసి టెస్ట్ యాప్ అని తీసుకొని దెన్ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నామంటే టెస్ట్ యాప్ డాట్ మోడల్స్ ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ మన దాని నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ తర్వాత క్యాపిటల్ ఎస్ కదా తర్వాత ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే స్టూడెంట్ అడ్మిన్ అని తీసుకున్నాను దీనిలో అడ్మిన్ డాట్ మోడల్ అడ్మిన్ అన్నాను ఓకే కోలన్స్ దీనిలో ఏం చేస్తా అంటే లీస్ట్ డిస్ప్లే అంటే నాకు ఆ అడ్మిన్ పేజ్ లోపల ఏమేమి ఫీల్స్ కనబడాలనుకుంటావో అవి మాత్రమే మెన్షన్ చేయాలి సార్ క్లాస్ దగ్గర సి క్యాపిటల్ ఉండాలి కదా సార్ అవసరం లేదు క్యాపిటల్ అనుకుంటే స్మాలే కదా అవునా ఇందాక సి క్యాపిటల్ పెట్టుకుంటే ఆహా అది మిస్టేక్ లా టైప్ చేసింది అండి ఎస్ ఇప్పుడు నాకు అక్కడ ఏమేమి ఫీల్స్ ఉన్నాయో అవి నాకు డాటాబేస్ లో ఏమేమి ఫీల్స్ ఇచ్చామో ఆ ఫీల్స్ అన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ కావాలి మనకు చూద్దాం మోడల్స్ లోపల ఏమేమి ఫీల్స్ ఇచ్చాము రోల్ నెంబర్ నేమ్ సబ్జెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ టూ అంటే ఇక్కడ నాకు రూల్ నెంబర్ ఇప్పుడు నాకు అన్ని కనబడాలనుకుంటే అన్ని ఇచ్చేయచ్చు నాకు కొన్ని కనబడాలనుకుంటే కొన్ని ఇచ్చేయచ్చు ఎస్ నేమ్ తర్వాత ఎస్ వన్ దెన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ దెన్ ఇక్కడ వరకు క్లోజ్ చేసేస్తున్నా ఎస్ త్రీ వరకు ఇచ్చేస్తున్నా ఇచ్చిన తర్వాత అడ్మిన్ లెక్క రిజిస్టర్ కావాలి కాబట్టి అడ్మిన్ డాట్ సైట్ డాట్ అడ్మిన్ సైట్ రిజిస్టర్ ఓకే రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ దెన్ దానిలో క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి మనకు అక్కడ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి స్టూడెంట్ అడ్మిన్ స్టూడెంట్ అడ్మిన్ ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేస్తున్నాను ఓకే రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది ఓకే దాన్ని ఒకసారి మనం ఏం చేద్దామంటే సర్వర్ రన్ చేద్దాం రన్ చేసి మనకు అడ్మిన్ పేలో వస్తుందా లేదా చూద్దాం దానికంటే ముందుగా ఇంకొకటి కూడా వేయాలి ఏంటి మనకు ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఓన్లీ అడ్మిన్ పేజ్ లో చెక్ చేయాలనుకున్నాం ఓకే అడ్మిన్ పేజ్ లో లాగిన్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ సూపర్ యూజర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి సర్వవాసి అని ఇస్తున్నాను ఈమెయిల్ ఐడి వచ్చేసి సర్వవాసి ఇన్ఫో అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అన్న ఓకే పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసాను ఓకే క్రియేట్ అయింది ఓకే దెన్ రా సర్వర్ రన్ చేద్దాం పీవై మేనేజ్ డాట్ పీవై రన్ సర్వర్ ఓకే సర్వర్ రన్ అవుతుంది
ओके एर्र सर्वर रन आउत्त हुँँदे admin पे इलक एल्दाउन username server वासी अनिच्छा password kr अनिच्छा kr ओके इपड़ नाको इकड़ students अने गाना वाड़त हुँदे केटने दिन ओपन जेस्ते मना किच्चिन fields अने गाना वाड़त हुँदे जूड़ांड add उपड़ते गाना वाड़त हुँदे role number name subject 1 subject 2 subject 3 अन्न चेदाँच नैक्ट फारिपेद ओके इकड़ ना कुछ फाम ने सेव जेदा फाम सारे एप्लीकेशन लेवल लो फाम सारे सेव जेस चेसिंग दरवाजा था इकड़ फाम समझने कोड अंदर आस्तुन डॉट इंपोर्ट forms then from test app dot models import a model a mana a den nunchi teeskunnam a model nunchi teeskunnam aa model name is jal student then next deenlo kuda malli oka class machine chestunnanu ee class name ochesi class an teeskoni स्टूडेंट फाम स्टूडेंट फाम क्लास फाम मॉडल फाम दीन लपट क्लास मॉडल मॉडल इक्वल्स तू मैंने कहें थी मॉडल लोपट ना क्लास नहीं है मच्छे से इंटी स्टूडेंट है दिन लोपट हम मेंशन जैसे ना फील्स इक्वल्स तू आल अंतर में 
ఇది దేనిలో ఒకటి వచ్చింది ఫార్మ్స్ లో ఒకటి అయిపోయింది ఇక్కడ అది ఫార్మ్స్ లో ఒకటి అయిపోయింది దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను క్లోజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు ఫస్ట్ ఏం చేసాం మోడల్ ప్రిపేర్ చేసాం తర్వాత మైగ్రేట్ చేసాం తర్వాత అడ్మిన్ లోపల రిజిస్టర్ చేసాం తర్వాత మోడల్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మోడల్ మన ఫార్మ్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాం ఫార్మ్స్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు వ్యూ ఫైల్ అనేది ఏంటి బిజినెస్ లాజిక్ అనేది డెవలప్ చేయడానికి ఇప్పుడు దేనికి దేనికి మధ్యలో మీడియేటర్ లెక్క ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం చూసినట్టయితే మన మ్యాప్ ఏది దీని ప్రకారం చూసినట్టయితే ఇప్పుడు మోడల్ డెవలప్ మోడల్ డెవలప్ చేసాం టెంప్లెట్ డెవలప్ చేయలేదు వ్యూస్ ఎస్ అంటే ఇప్పుడు నాకు మోడల్కి వ్యూ టెంప్లెట్కి మధ్యలో వ్యూ అనేది ఉంటుంది వ్యూ నుంచి యూఆర్ఎల్ యూఆర్ఎల్ నుంచి డిజిఆంగో తర్వాత ఎండ్ యూజర్ ఇప్పుడు నాకు డెవలప్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టెంప్లెట్ డిజైన్ చేద్దాం యాజ్ వెల్ యాజ్గా వ్యూ అనేది ఏది చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ టెంప్లెట్ చేద్దామా ఇది చేద్దాం వ్యూస్ చేద్దాం ఓకే వ్యూస్ లోపల ఏం రాస్తాం బిజినెస్ లాజిక్ అనేది రాస్తాం వ్యూస్ అనేది అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఉంటుందా ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందా అప్లికేషన్ ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని వ్యూస్ కావాలి ఇక్కడ ఒకటే వ్యూ ఒకటే వ్యూ దానిలో మాత్రం ఏంటి రెండు ఫంక్షన్స్ కావాలి రెండు ఫంక్షన్స్ కావాలి ఎస్ ఇప్పుడు నాకు డాటా అనేది యాడ్ కావడానికి ఒక ఫంక్షన్ రావాలి దెన్ డాటా అనేది మళ్ళీ రిట్రీవ్ కావడానికి ఒక ఒక ఫంక్షన్ రావాలి ఓకే దీనికోసం మళ్ళీ రెండు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ కూడా కావాలి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చేసి ఏం చేద్దామంటే ఓపెన్ చేస్తాం ఓపెన్ చేసి దెన్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ డాట్ ఫార్మ్స్ ఇంపోర్ట్ మన ఫామ్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చా ఫామ్లో కూడా క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చా స్టూడెంట్ ఫామ్ స్టూడెంట్ ఫామ్ అని ఇచ్చా స్టూడెంట్ ఫామ్ అనే ఇవ్వాలి మనకి స్టూడెంట్ ఫామ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే క్యాపిటల్ ఇచ్చాను కాబట్టి క్యాపిటల్ ఇస్తాను ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ మోడల్స్ లోపల మోడల్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చా మోడల్స్ లోపల స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ అని ఇచ్చాను స్టూడెంట్ అని ఓకే దెన్ ఇక్కడ నాకు ఈ రెండు ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఫార్మ్స్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను దెన్ మోడల్స్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఇంపోర్ట్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే నాకు ఒక ఫంక్షన్ అనేది రాస్తున్నాను ఏంటి డాటాబేస్లో డాటా అనేది యాడ్ కావడానికి నేను ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికోసం డెఫని ఇచ్చేసి దీనిలో వచ్చేసి నాకు ఏంటంటే యాడ్ ఏం తీసుకున్నాం స్టూడెంట్ మార్క్స్ అన్నాం స్టూడెంట్ మార్క్స్ రిక్వెస్ట్ దాని దీనిలో ఏం చేద్దామంటే ఫామ్ ఈక్వల్స్ టు ఫామ్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం స్టూడెంట్ ఫామ్ అని తీసుకున్నాం ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేద్దాం అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ డాట్ మెథడ్ మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ అయితే ఓకే డీటెయిల్ సబ్మిట్ చేయడానికి పోస్ట్ మెథడే వెళ్తాం కదా దెన్ ఫ్రమ్ ఫామ్ ఈక్వల్స్ టు స్టూడెంట్ ఫామ్ స్టూడెంట్ ఫామ్ రిక్వెస్ట్ పోస్ట్ అని రిక్వెస్ట్ పోస్ట్ అని ఓకే దెన్ ఇన్ సైడ్ లోపల మళ్ళీ కండిషన్ రాస్తున్నాను ఈ ఫామ్ డాట్ ఈస్ అండర్ స్కోర్ వ్యాలిడ్ అయితే నాకు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను 
form dot save commit equals to two hundred. Equals to two hundred just. Next time, return jali. Return render request data test app. Manaku HTML file and the name is Gavala and the machine jail. Naku in the Mante add student and the HTML file name. HTML then come uh, flower bracket open single quoted form columns form on it just now close this okay in the end the e method which is ended e function and then go some now go input uh, sir end user lunch details and submit jade and key I details and the store only and the economy receives call student dot html receives call store a payment can be the store out and check not a database lobota through forms that are store out and the next to say in jail of function name which is a least another one of details and a display call Monaco in the total details and a student mm details which I'm a display and Least student marks and is none. Okay, name and the minister at least the affirmation around the end. Then you can just now and student least and is none equals to mana anti mana class name which is anti mana model name which is anti monaco student and it's right student. I one which is prepared or which is in the object level of prepare out there object all uh, object dot all and just throughout the grange is not wow cross no no written render request equals to mana candy the directory name throughout the kadamana html file name rawali list movie dot html as well you can okay and you could have passes a variable name which is in a one good now and i pass a name which is in the list name and it Student list and student underscore list and chest colons and stick at other name is done. Parasis closures. Okay, you know, just in the business logic and thicker process. Okay, business and the equal logic and the rasam. Rasin Tarata next to chess in the HTML files and develop chess call. HTML files in a model and to add student dot HTML, least uh, least movies dot HTML and the end files develop chair. Then go some mana candy choose now. Then look at templates and a direct look at chess call. Templates and a direct look at. Add movie some link and add chess column. I think the charging was the other. I go two minutes seven persons. No,
project name which is student project the 